ஹாய் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு டாப்பிக்குங்க உங்களுக்கு இதில் அவேர்னஸ் இருந்திருக்க வாய்ப்பே கிடையாது நான் இதை பற்றி படிக்கிறதுக்கே எனக்கு ரெண்டு மூணு நாள் எடுத்துச்சு ரொம்ப நேரம் வந்து இதில் நோட்ஸ் எடுத்து எழுதியிருக்கிறேன் நான் இதை நான் படிக்கும்போது நிறைய ஆச்சரியமான தகவல்கள் இருந்தது உங்கள்கிட்ட நிறைய ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் என்ன அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற இந்த உலகத்தில் என்ன பிரச்சனை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இந்த கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக்கில் இந்த உலகம் முழுவதும் இந்த நோயினால் இந்த வைரஸ்னால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்களே இதில் வந்து அப்படின்ற தெரிஞ்ச உடனே நிறைய பேருக்கு இன்னொரு நியூஸும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு உண்மையாக இல்லையா நம்மளுக்கு தெரியாது ஒரு கான்ஸ்பரன்சி ஓடிட்டு இருக்கு இது ஒரு பயோ வாரா இருக்கலாமா அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு டவுட் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ இது உண்மையாக இல்லையா நம்மளுக்கு தெரியாது சப்போஸ் அப்படி இருந்தால் இது தோணுன உடனே என்ன தோணுது அப்படின்னா இது ஏன் இப்படிலாம் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரிலாம் இப்போ நடந்துருச்சு இதில் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுது இல்லைங்களா ஆனால் பட் இது இப்போ நடக்கலைங்க ரொம்ப காலமாக இருந்த ஒன்று தான் அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து முடிஞ்ச ஒரு இதில் முடிக்கிறேன் இல்லை அப்படின்னா செகண்ட் பார்ட்டாக வீடியோவும் போடுறேன் நான் நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கு இதில் வாங்க பதிவுக்குள்ளே போவோம் யாராவது நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பயாலஜிக்கல் வெப்பன்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது பயாலஜிக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் அதாவது உலகத்தில் பயாலஜிக்கலாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஒரு உயிரினங்கள் அதாவது வைரஸாக இருக்கலாம் பாக்டீரியாஸாக இருக்கலாம் ஃபங்கையாக இருக்கலாம் இல்லை இதை சுமந்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு இன்செக்டாக இருக்கலாம் இல்லை டாக்ஸின்ஸ் அதாவது பிளான்ஸில் செடிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த நச்சுத்தன்மையாக இருக்கலாம் விஷத்தன்மையாக இருக்கலாம் இல்லை உயிரினங்களில் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸ் விஷங்களாக கூட இருக்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு பயாலஜிக்கல் ஏஜென்ட் பட் இது வந்து ஒரு வெப்பனாக அடுத்தவர்களை தாக்குவதற்காக பயன்படுத்தினால் இது பயாலஜிக்கல் வெப்பன் அப்படின்னு சொல்கிறது பயாலஜிக்கல் வார்ஃபேர் அப்படின்னா இந்த வெப்பன்ஸை வச்சு அடுத்த ஒரு மனிதர்களையோ ஒரு சமுதாயத்தையோ ஒரு ஏரியாவையே அழிக்கணும் அப்படின்ற இந்த ஆக்ட் ஆஃப் வார் அதாவது ஒரு போரின் காரணமாக இதை பயன்படுத்தினால் அது பயாலஜிக்கல் வார்ஃபேர் இந்த பயாலஜிக்கல் வார்ஃபேர் வெப்பன்ஸை யூஸ் பண்ணுறது வந்து இப்போ நடக்கலைங்க இது எப்போ இருந்து நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கலாகவும் இருக்குது சொல்லப்போனால் மித்தாலஜி அதாவது புராணங்களில் கூட இருக்குதுங்க இப்போ நான் நான் அப்படி சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு நினைவு கூர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதாவது புராணங்கள் உண்மையாக இல்லையான்னு தெரியாது பட் நம்ம படித்ததுலேருந்து சொல்கிறேன் நான் ராமாயணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மேகநாதன் அதாவது இந்திரஜித் அவர் வந்து லக்ஷ்மணனை வீழ்த்துவதற்காக ஒரு அம்பு எய்து எய்கிறார் அது போய் லக்ஷ்மணன் மேலே பட்ட உடனே அவர் மயங்கிறார் ஸோ அதுக்கு அதை சரிப்பட்டதுக்காக அனுமன் அவர்கள் போய் சஞ்சீவி மலையை எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த மூலிகையை பயன்படுத்தி அவரை மறுபடியும் நினைவுக்கு கொண்டு வரார் சூரிய நினைவுக்கு கொண்டு வரார் லக்ஷ்மணனை ஸோ அவர் எழுதிய அம்பு என்ன அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா நாகாஸ்திரம் நாகாஸ்திரம்ன்றது வந்து அதை எழுதின உடனே கிட்டத்தட்ட வந்து ஆயிரக்கணக்கான விஷத்தன்மை உள்ள பாம்புகள் போய் தாக்கும் பொழுது அதோடைய விஷத்தினால் மயங்கிடுறாரு லக்ஷ்மணன் ஸோ இது ராமாயணத்தில் நம்ம படித்தோம் இதுவும் ஒரு பயாலஜிக்கல் வெப்பன் தாங்க அதே மாதிரி மகாபாரதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் மீது கர்ணன் எழுதுகிற அம்பும் ஒரு நாகாஸ்திரம் தான் அப்போ வந்து தலையை நோக்கி வர்றதுனால வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அந்த தேரை ஒரு அழுத்த அழுத்தும் போது ஒரு அடி கீழே போகும்பொழுது அது தலைக்கு வர்றது வந்து அந்த கிரீடத்தை தட்டிட்டு போயிடுறதுனால தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையோட போச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் ஒரு பயாலஜிக்கல் வெப்பன் தான் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கிரேக் மெத்தாலஜியில் கிரேக்க புராணங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஹெர்குலிஸ் ஹெர்குலிஸ்ன்றவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ் கடவுள் உடைய பையன் ஜிஎஸ் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காட் ஆஃப் தண்டர் இடி மின்னல் இருக்கு பாருங்க அதோடைய காடு தான் ஜிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுது அவருடைய பையன் ஹெர்குலிஸ் அவர் வந்து அவருடைய இரண்டாவது மனைவி டயனரா அப்படின்றவங்களை வந்து ஒரு ஆற்றை கடக்க செல்லும் பொழுது அந்த டயனரா அப்படின்றவங்கள வந்து அந்த ஆற்றை கடக்கிறதுக்காக யார் உதவி செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெசஸ் அப்படின்ற வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்டார் அப்படின்றது சென்டார் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதாவது உடல் உடலும் கால்களும் குதிரை மாதிரி இருக்கும் தலை வந்து மனித தலையாக இருக்கும் கைகளும் மனித கைகள் இருக்கும் ஸோ இது வந்து சென்டார் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த ஆற்றை கடக்கிறதுக்காக அது வந்து ஹெல்ப் பண்ண வரும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த டயனரை மேலே ஒரு ஆசை வந்து அதை பலாத்காரம் செய்ய முற்படுவதை 
ஹெர்குலிஸ் ஆற்றின் அந்த கரையோரத்திலிருந்து பார்க்குறாரு அப்போ என்ன பண்ணிடுறாரு அவருடைய அம்பு வந்து வில்லு அம்பு எடுக்கிறாரு ஹைட்ரா அப்படின்ற ஒரு பாம்புனுடைய விஷத்தை அந்த அம்பில் தடவி த சென்டார் மேலே அடிக்கிறாரு அந்த நெசஸ் அவங்க வந்து இறந்துடுறாங்க ஸோ இதுவும் ஒரு பயாலஜிக்கல் வெப்பன் தான் இது புராணங்களில் நடந்த கதைகள்ங்க இது மாதிரி நிறைய கதைகள் இருக்குது பட் எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா டைம் கிடையாதுங்க இனி வர இது மெசேஜ்லேயும் நான் ஒரு சில குறிப்பிட்ட காலகட்டங்களில் நடந்த விஷயத்தை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ஹிஸ்டாரிக்கலாக பார்க்கும் பொழுது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசி அதாவது கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடியே ஹிட்டிட் ஸ்டெக்ஸ் அப்படின்றதுலேயே எழுதியிருக்காங்க அதாவது யூஸ் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் வெப்பன்ஸ் அதாவது என்ன அப்படின்னா எதிரிகளை தாக்குவதற்கு எப்படின்னா கடும் வியாதியால் அவதிப்பட்ட மனிதர்களை எதிரி நாட்டுகளுக்குள்ளே போய் விட்டுட்டு வந்துடுறது ஏன்னா அந்த எதிரிகளுக்கும் அந்த வியாதி பரவட்டும் அப்படின்றதுக்காக அவங்களை போய் விடுறது இதுவும் ஒரு பயாலஜிக்கல் வெப்பன் தாங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிசி அதில் என்னென்னா அசைரியன்ஸ் அப்படின்றவங்க அது எங்கே இருங்கன்னா நார்தன் ஈராக் ஏரியாவை சேர்ந்தவர்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஏர்காட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அது என்ன ஏர்காட் அப்படின்றது வந்து ஒரு வகையான பூஞ்சான் ஃபங்கஸ் அதாவது தாவரங்களில் வளரக்கூடிய ஒரு வகையான ஃபங்கஸை பற்றி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இது ஆக்சிடென்ட்டெல்லாம் மனித உடம்புக்குள்ளே போகும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எர்காட்டிசம் அப்படின்ற ஒரு வியாதியை கொடுக்குது ஸோ இந்த எர்காட்டிசமில் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா வாமிட்டிங் டயரியா மெயினாக வந்து நியூரலஜிக்கல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கொடுக்கும் அதாவது நரம்பு மண்டலத்தை மெயினாக இது பாதிக்கும் என்னென்னா மேனியாக் சைக்கோசிஸ் அதாவது புத்தி பேதரிச்சு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சில டைமிங்கில் வந்து வலிப்பு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரொம்ப அதிகமான பாய்சன் உள்ளே போயிடுச்சுன்னா ஃபேட்டல் டெத் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அவங்க என்ன அசாரின்ஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா எனிமி வந்து தாக்குறதுக்கு எதிரிகளை தாக்குவதற்காக அவங்க குடித நீரில் இந்த எர்காட்டை வந்து கலந்து அவங்கள வந்து சாகடிச்சதாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு இதுவும் ஒரு பயாலஜிக்கல் வெப்பன் தாங்க அடுத்தது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிசியில் சைத்தியன்ஸ் அப்படின்றவங்க வந்து இரானியன் ஆரிஜினாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவர்கள் அவர்களும் ரோமானியர்கள் இவங்க எல்லாமே எப்படின்னா எதிரிகளை தாக்குவதற்கு என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா மனித கழிவுகளில் அவங்களுடைய அம்பு இருக்கு பாருங்க அதை நல்ல முக்கி எடுக்கிறதோ இல்லை ஸ்வாடு அந்த வாழை எடுத்து அது மனித கழிவுகளில் முக்கி எடுக்கிறது இல்லை அழுகிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிணம் அதாவது இறந்த மனிதர்கள் அழுகிய நிலையில் இருந்து அதுலேருந்து திரவங்கள் வருது பாருங்க அந்த திரவத்தை திரவத்தில் இந்த அம்புகளையும் ஸ்வாடையும் முக்கி எடுத்து எதிரிகளை தாக்கவும் போது அதில் புண் ஏற்படும் பாருங்க காயம் ஏற்படும் பொழுது இந்த பாக்டீரியா வைரஸ் உள்ளே இருக்கிறது அவங்க இதில் போய் அட்டாக் அந்த ஊண்டில் போய் படும் பொழுது டெட்டானஸ் இந்த மாதிரியான பாக்டீரியல் செப்டிசீமியா இந்த மாதிரியான வியாதிகள் உடனே இன்ஃபெக்ட் ஆகி அவங்க இறக்க நேரிட்டது அப்படின்றதையும் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இதுவும் ஒரு வகையான பயாலஜிக்கல் வெப்பன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவும் விதிவிலக்கு இல்லைங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிசியில் அர்த்த சாஸ்திரம் எழுதுகிற சாணக்கியரும் என்ன எழுதியிருக்கிறாருன்னா பயாலஜிக்கல் வெப்பன்ஸை என்ன மாதிரியாக பயன்படுத்தலாம் எனி எதிரிகளை கொள்வதற்கு அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய லிஸ்ட்டு எழுதியிருக்கிறாரு பட் எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாது இதில் ஒரு சில ஒரு இதை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் நான் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா எதிரிகளை கொள்வதற்கு அம்பு இருக்குது பாருங்கள் அம்ப மஸ்க் ரேட் ஒரு வகையான எலியுடைய ரத்தத்தில் முக்கி அதை வந்து எதிரிகள் மீது எய்தினால் எதிரிகள் மீது தாக்கும் பொழுது அவங்க வந்து வெறி பிடிச்ச மாதிரி ஆகிடுவாங்க அவங்க ஒரு மனிதனை அடித்தா அந்த மனிதன் பத்து பேரை போய் கடித்து அவங்க கொண்டுருவான் அந்த பத்து பேர் இண்டிவிஜுவலாக இன்னும் பத்து பேரை போய் கடிப்பாங்க அப்படின்றது அர்த்த சாஸ்திரத்தில் எழுதியிருக்கிறாங்க இது எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மஸ்க் ரேட்டுன்றது வந்து இந்தியாவில் இஸ் அ ரோடன் ஃபார் ரேபிஸ் டிசீஸ் ரேபிஸ்ன்றது வெறிநாய்க்கு இருக்கக்கூடிய சிம்டம்ஸ் எல்லாம் அதில் வரும் அப்படின்றத அதில் எழுதியிருக்கிறார் இப்படியெல்லாம் வந்து எதிரிகளை தாக்கலாம் அப்படின்றத எழுதியிருக்கிறாங்க அதில் ஸோ இதுவும் ஒரு பயாலஜிக்கல் வெப்பன் தாங்க அடுத்தது ஐநூறு பிசியில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசியில் என்னாச்சுன்னா ஏதன்ஸ் அப்படின்ற இடத்துல எதிரிகளை அழிப்பதற்காக அவங்க பயன்படுத்திய பொருள் வந்து என்னென்ன ஹேலிபோர் அப்படின்ற ஒரு செடியை பயன்படுத்தியிருக்காங்க இது ஒரு பாய்ஸ்னஸ் பிளான்ட் எதிரிகளை எப்படி வீழ்த்தினார்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க குடிக்கிற தண்ணீரில் இதை கலந்து விட்டுறது அதாவது கிணறுகள்லையோ இல்லை ஆற்றுகள்லையோ அவங்க குடிக்கிற தண்ணீரில் இதை கலந்து விட்டோன்னே இதை இந்த தண்ணியை குடிக்கும் பொழுது என்ன ஆகிடுதுன்னா அவங்களுக்கு வாமிட்டிங் டயரியா அப்டாமினல் சிவியர் அப்டாமினல் பெயின் அதாவது வயிற்று வலி கடுமையாக வரும் 
நரம்பு மண்டலத்தை மீனா பாதிக்கும் ரொம்ப அதிகமாக உட்கொண்டால் இறப்பும் நேரிடும் இந்த மாதிரி நிறைய பேர்கள் இறந்தும் போயிருக்கிறாங்க அப்படின்றதையும் பதிவாயிருக்கு இதுவும் ஒரு பயாலஜிக்கல் வார்ஃபேர் தாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பத்தி நாலு பிசியில் கிங் யுமினஸ் ஆஃப் பெர்கமான் அப்படின்ற இடத்துல நேவ் ஒரு ஒரு நேவல் பேட்டில் நடக்குது கடல் வழியாக ஒரு தாக்குதல் நடக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா எதிரிகளை எப்படி வந்து வீழ்த்துறாங்க அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மண் பானை நிறையாக விஷத்தன்மை உள்ள பாம்புகளை வந்து ஃபுல்லாக நிரப்பி அதை மூடி வச்சு எதிரி நாட்டு படகுகள் வரும்போது அந்த படகு மேலே தூக்கி போடுறாங்க அந்த பானை அந்த படகில் போய் உளுந்தோடனே உடஞ்ச உடனே அதிலேருந்து விஷம் உள்ள பாம்புகள் எல்லாம் வந்து எல்லாரையும் தாக்கி அவங்கள எல்லாம் சாகடிச்சிருது ஸோ இதுவும் ஒரு பயாலஜிக்கல் வெப்பன் தாங்க இப்போவே ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு மீதி விஷயத்தை பாகம் இரண்டில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்